Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Iniyahayag din ng crime desk ang panig ng mga sospek para sa balansing pagtalakay. Layunin ang palabas nito na ilantad ang pagkakakinanla ng mga sospek o akusado na sa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngala ng ustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manunod. Dahil sa pagmimiting guminhawa ang pamumuhay, nagtayo ang 53 anyos sa si Aling Rebecca Kribe ng sariling negosyo. Taong 2013, sinimulan niya ang munting pagawaan ng lumpia wrapper sa loob ng Commonwealth Market. Dahil sa sipag, sa loob lamang ng limang taon, napalago ni Rebecca ang kanyang negosyo. Mga porpo na sa market na ako. Hanggang hapon na minsan, gabi pa. Nandun po ako araw-araw. Mula po kasi nung magano ako ng market, talaga pong wala nang time para sa ano eh. Pagod na pagod, pag-uwi ng bahay, tulog. Subalit noong lamang December 14, 2018, ang katas ng kanyang limang taong pagsusumikap, natangay sa isang iglap. Bukod sa sipag, tsagat de kalidad na produkto, isa pa raw sa sekreto sa paglago ng negosyo ni Aling Rebecca ay ang kanyang masisipag na masador o yung mga taga-masa at taga-luto ng lumpia rapper. Kaya naman, tanging mga kakilala o malalapit na kamag-anak lang daw ang kinukuhang trabahador ng ginang. Kakilala ko tsaka hindi na pong ibang tao. Para mga kamag-anak na taga-bicol, gano'n. Ang estratehiyang ito sa pagkuha ng tauhan Naging epektibong susi raw sa pag-unlad ng negosyo ni Aling Rebecca. Bali tatlong pares, marami mo sila eh. Dose yan. Kasi po, iba po yung naghahalo nung harina. Tapos, iba rin po yung nagluluto. Eh, ngayon po kasi tatlo yung kawani ko, kaya palitan mo sila ng duty. Kaya hindi po kasi pwedeng isa lang partner. Sa maghapon, nakagawa si na Aling Rebecca ng 10,800 na tanda ng lumpia wrapper at kumikita siya ng isa hanggang dalawang libong piso kada araw. Dahil dito, napagtapos ni Aling Rebecca sa kolehiyo ang kanyang dalawang anak. Nakabili rin si Aling Rebecca ng sasakyan. Bukod sa mga ito, natustusan din ng ginang ang natatangin niyang hilig, ang mga alahas. Ni, hindi nga mama ko nabili ng original na gamit ko eh. Para lang makaipon ako kasi meron akong gustong bilhin. Kaya... Sa sobrang pagtitipid ko sa sarili ko, nandun ang buhay ko sa alas ko, yun lang nagpapasaya sa aking pagsuot ko. Dahil graduate na sa kolehiyo ang mga anak, pinag-ipunan naman ni Aling Rebecca ang pondo para sa kanyang dream house. I mean, nakita na ho ako, 1.2. Kompleto na nga ho ako ng papel. Magbabayaran na nga ho sana kami, ilang araw na lang eh. Disyembre taong 2018, dahil sa papalapit na ang kapaskuhan, 
Gaya ng inaasahan, dumagsana naman ang mga mamimili sa pwesto ni Aling Rebecca. Ang Christmas season, nakitang oportunidad ng ginang para kumita ng mas malaki. Tamang-tamang pandagdag sa bibilhing bagong bahay. At dahil sunod-sunod ang dating ng kanila mga parokyano, halos walang patid ng produksyon nila ng mga panahong yun. Subalit kung kailan maraming gawain sa kanilang pwesto, tsaka naman nagkasakit ang isa niyang masador. Nagkataon po na hindi pumasok yung talagang duty dahil masama daw ang pakiramdam. Ang sabi niya, maya-maya daw papasok. Ay may masa ho ako, kailangan gawin kasi mapapanis po yun. Kasabay ng pagdagsa ng kanilang mga customer, isang tauhan ni Aling Rebecca ang biglang nagkasakit. Dahil dito, kinakailangan kumuha ni Aling Rebecca ng ekstrang masador. Inrekomenda sa kanya ng kanyang pinsan na may pagawaan din ng lumpia rapper ang isa niyang tao. Ang 18 anyos na si Kevin. Pina-extra ni Aling Rebecca si Kevin maski hindi niya ito personal na kilala. Kaya, baka pwedeng ma-advance ko naman yung sahod ko. Advance agad? May maabot 700. 500 ang pinakamaliit. Kaya sabi ko sa kanya, kumanap na siya ng ibang malilipatan kasi baka mga ilangan siya ng pera wala akong maibigay sa kanya. Halos wala rin pati ng pagdating ng mga mamimili ng araw na yon. Kaya naman, abalang-abala si Aling Rebecca at ang kanya mga tauhan. Si Kevin, abalang-abala rin daw noon sa pagluluto ng lumpia rapper. Nagkataon naman noon, yung tendera ko hindi rin ako pumasok. Kaya kumbaga parang sobrang pagod ko. Ako talaga lahat ang kumikilos. Sa gitna ng pagod at pagiging abala, hindi raw nakalimutan ni Aling Rebecca na ihanda ang perang pambayad sa inorder niyang isang daang sako ng harina. Inilagay ko sa apron ko, masyado makapal kasi kulang-kulang isang daan yung pambayad ko. Tinanggal ko ulit sa apron ko, inilagay ko sa bag ko. Maliban sa halos isang daang libong pisong pambayad sa harina, hawak din noon ng ginang ang apat na libong piso na pang down payment sa pinapangarap nilang bagong bahay. Nasa loob din ng kanyang bag ang ilang alahas tulad ng kwintas, singsing at pulseras. Ay siguro nakita niya. Hindi ko naman alam na nagmamanman siya na nakatalikod lang sa akin eh. Pagsapit ng tanghali, nakaramdam daw ng pagod ang ginang kaya nagpahinga siya saglit. Inalagay raw ni Aling Rebecca ang bag na naglalaman ng pera at mga alahas sa ilalim ng kanilang istante. Kasi panatago ako talaga na ang manggagawa ko, tauhan ko. Ako pa nagpapahinga si Aling Rebecca. Ate, kain lang ako saglit ha. Oo, oh, sige, bilisan mo ha. Sige, te. Bumalik naman daw agad sa pagluluto ang binata matapos kumain. Ngunit hindi raw napansin ng ginang na makalipas lang ang ilang sandali. Muling umalis si Kevin sa kanyang pwesto. Hindi ko naman pinansin. Tapos nakahiga po akong ganyan dito sa malapit sa may ano namin. Sa harap lang naman, oh, magkalapit na magkalapit lang. Nang mapansin daw ng ginang na halos kalahating oras na ay hindi pa bumabalik si Kevin, dito na raw siya na alarma. Bigla ko naalala, sabi ko, bakit ang tagal nung nagluluto na wala na, kala ko mag-CCR lang. Bakit itong lulutuin na ito? Wala pa rin sa isip ko yung bag ko. Ang naisip ko sa pa rin, yung lulutuin. Ito yung bag ko nawawala. At nang hindi na talaga bumalik si Kevin, doon na raw naalala ni Aling Rebecca ang kanyang bag na iniwan niya sa loob ng tindahan. Yung bag ko Diyos kayo, pero ako nawawala! Sko, parang kinabana ako agad. Alam kong iginanon ko lang. Hanggang ilalim po nung ano, tinignan ko wala talaga yung bag. Nagwala na ako. Sa kasamaang palad, ang kanyang bag, kasabay raw na naglaho ni Kevin. Sa isang iglap, natangay ang kanyang 600,000 pesos na cash at mga alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 400,000 pesos. Bilisan niyo na kung ano ba yan? Agad daw na nagtungo si Aling Rebecca sa himpilan ng pulisya para i-report ang insidente. Eh, siyempre, hindi namin talaga total eh, alam ang tunay na pangalan niyang Kevin na yan kasi Kevin lang naman ang sinabi niya. Sabi po ng mga polis, eh, hindi kayo pwede magdemanda ng walang tunay na pangalan. At dahil hindi alam ni Aling Rebecca ang tunay na pagkakakinanla ni Kevin, nagsagawa ng investigasyon ang grupo ni Police Superintendent Joel Abalos Villanueva ng Quezon City Police Station 6. Dito nila nakuha ang isang CCTV footage kung saan makikita na tila abala sa pagluluto ng lumpia rapper si Kevin. Maya-maya pa, 
tila may kinuha sa ilalim ng isang istante ang binata. Habang palingalinga at tila nagmamatsyag kung may nakakakita sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Kevin sa tindahan. Pagtapat sa pwesto kung saan naro ng istante, pasimpleng inabot ni Kevin ang isang bag na agad niyang itinago sa ilalim ng kanyang apron. Yun na raw ang nawawalang bag ni Aling Rebecca. Una-una, nag-follow kami sa, ano, sa Rizal kasi doon nga daw madalas makita si Kevin. So, nag-negative yung lakad namin. Then, yung sa pangalang pagkakataon, nag-tip yung, ano, yung barkada ni Kevin na nagsimula na mag-post sa Facebook, Messenger si Kevin. Napagalaman ng kapulisan na ang masador na si Kevin ay si Kevin Cornejo Angelo sa totoong buhay. Tubong Taytay Rizal ang binata. At pagiging masodor daw talaga ang hanap buhay nito. Bagamat hindi nasukol ng mga otoridad si Kevin Sarizal, isang mahalagang impormasyon naman ang kanilang nalaman. Hey, pre, oh. Facebook naman o. Oh. Ha? Oh, Minsan pinapay. daw hiniram ni Kevin ang cellphone ng isa niyang katrabaho para buksan ang kanyang social media account. At nalimutan daw itong ilag out ng binata. Napakalaki kasing tulong ng social media kasi pwede nating malocate ang isang suspect kung saan siya nagtatago. Kasi nga may mga lugar na doon pa lang sa mga pictures, yung mga pinopost, nagkakaroon tayo ng information kung saan ba talaga yun. Katulad nung pangyayari kay Kevin kasi may nakapost kasi si Kevin na nasa resort siya, nagsasaya. Dahil sa naiwang nakabukas na social media account ni Kevin, nasubaybayan ng autoridad ang bawat kilos ng suspect. Ang binata, walang takot sa pagpo-post ng larawan ng kanyang mga lakad at mga pinamili gamit ang perang nakuha sa biktimang si Aling Rebecca. Bukod sa pagpo-post sa kanyang account, panay rin ang pagsasend ng binata ng kanyang mga larawan sa ilan niyang kaibigan. May nag-grocery, kumakain, at pati ang laman ng kanyang wallet, kinunan din ang larawan ng binata at buong pagmamalaking isinend sa isa niyang kaibigan. Samantala, dahil sa pagpapalitan ng mensahe ng suspect na si Kevin at ng kanyang kaibigan, tuluyang natukoy ng mga pulis ang kinaroroonan ng suspect. Ang palitan ng mensahe na magkaibigan, nasunda ng post ni Kevin ng ilang larawan. Makikitang sumakay siya sa bangka at pumunta sa isang beach. Base sa mga caption ng binata, Nasa isang outing siya. Kinabukasan December 15, 2018, nakumpirma ng mga otoridad na nasa isang resort sa Mabini, Batangas ang sospek na si Kevin. Nakipag-ugnayan ng Quezon City Police Station 6 sa Mabini, Batangas Police Station para madakip ang sospek. Mayroon siyang ex-girlfriend sa barangay Ligaya. Mabini, Batangas. Kaya siya nagpunta rito para siguro yung pera ay may tago, makapag-happy hour ng outing, makapag-outing. Kinumpirma naman ng Lola ng dating kasintahan ni Kevin na sa kanila nga nakituloy ang binata. Pagdating ko ng bahay, may lalaki doon. Eh, hindi ko naman kilala kung sino yun. Ibigyan na ng apo ng asawa ko. Ngayon, nung bandang huli, sabi niya, Tita, gusto ko mag-island. Aminado si Aling Flor de Liza na noong una, duda siya sa malaking halagang dala ni Kevin. Ang sabi ng asawa ko, bakit madami kang pera? Ang sabi daw niya, ano tito, padala ng tatay ko galing ibang bansa sa kapatid ko at magpagawang bahay. Yun ang sabi. Pinaniwalaan naman daw nila ang paliwanag ng binata at habang nasa tahanan nila si Kevin. Wala sang ideya sa krimeng nagawa nito. Ngayon, hindi mo namin alam na nagnakaw pala siya ng pira. Nang araw ding yun, nadakip si Kevin na nooy nasa isang resort sa Anilaw. Naaresto namin siya sa, ano, sa may barangay Anilaw, sa Pierre. Kasi pinuntahan namin yung resort na kanyang pinag-outingan. Nung maaresto namin siya doon sa may Anilaw, tinanong namin siya kung ang saan yung mga bagay na kinuha niya. Agad naman niyang itinuro kasi nga nakipagtulungan na rin siya. Inamin naman daw agad ni Kevin ang kanyang nagawa. Itinuro din ang sospek kung saan niya itinago ang tinangay na pera at mga alahas. Alam kasi niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Di pinuntahan namin doon sa bahay ng kanyang ex-girlfriend. Kasi doon niya itinago yung mga pera at alahas. Wala naman doon sa bahay. 
tinago lang nung ama, nung ex-girlfriend, sa may kawayanan. Ini ituro doon sa kawayanan. Sama pa rin ako hanggang doon sa kawayanan. Yun, doon no, nakita ko yung pera, yan lang yung isang big kiss na. Sa kasamang palad, 60,000 pesos na lamang ang nabawi sa 6,000 pisong cash na ninakaw kay Aling Rebecca. Nabawi naman ang mga alahas ng ginang maliban sa isang singsing. Talaga pong milyon na ang laman nun niya. Hindi po talaga matanggap na ganun lang. Inamin daw ni Kevin na naipamilinan niya ang nawawalang halaga. Nagpadala rin daw siya ng pera sa ilang kamag-anak. Ayun po, nagpasarap sila sa buhay dun. Namili daw ako nun ang namili ng ano, dalawang jacket, dalawang shorts, dalawa puro original, tapos cellphone, tatlo, yung take to 20,000 ang isa. Pinangregalo daw niya yun, mga sapatos, pinangregalo din. Tapos yung rilo na digjigismil daw yun. Agad na sinampahan ng kaso ang sospek na si Kevin Angelo. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon ang aming team na makapanayam ang sospek na si Kevin. At inilahad niya sa amin kung ano ang nagtulak sa kanya para tangay ng pera at mga alahas ng amo. Para sa amin po, kasi bahay po namin nakasangla. Sa taytay po, pantabos po sana. Kasi po yung isang kuya ko rin nasa kulungan din. Nagating po sa Batangas, na ako nag-stay, tapos nagpadala po ako sa Tacloban. Nagpadala ako rin sa... Lola ko ng sampo kasi bag niligo po ng mga gamit. Nagsisisi po. Kasi da, imbis na nasa laya sana ako, nandito ako ngayon sa loob ng kulungan. Inamin din sa amin ni Kevin na hindi itong unang beses na nagnakaw siya. Alam ang 700 lang. Opo, katrabaho. Ate. Si Aling Rebecca. Hindi masukat ang pangihinayang sa salaping ilang taon niyang pinagpaguran. Kasi pag naiisip ko kung gaano karami yung ninakaw niyang pera sa akin, wala po magagawa. Pinapayuhan lang po nila ako na tanggapin na raw kasi makikita ko para po ulit yun dahil nandiyan pa naman yung negosyo. Kaya lang po sa sarili ko, hanggang ngayon po hindi pa ako nakamove on. Gabi-gabi ko pa rin po yung dinadala. Sabi ko nga po kay Kevin na yan eh. Kung kinuha na lang niya yung pambadyari na isang dahan libo, di ko na siya ididimand eh. Papatawarin ko na lang siya eh. Sinakaawa din naman. Tao pa rin yun. Natukso lang yun. Kaya lang, dinala niya po kasi lahat. Kaya ang gigil ako. Dala niya lahat pati buhay ko. Samantala, ang kapulisan may paalala sa publiko para makaiwas sa mga ganitong klase ng krimen. Iwasan po natin ang tiwala agad sa ating mga bagong salta na trabahador. Kasi hindi po natin alam kung ano yung mga background nila. Baka nandyan lang sila para pag nakawang kayo. And then, iba baka ano pa. Gumawa pa ng ibang krimen na higit pa sa pag-anakaw.